Aran Mirna. There you go. Uh, Baruch Hashem, hayanin yung uh, manalangin din ako. Baruch Ata Adonai Eloheinu Belech HaOlam Asher Kidisyano Bamitzvotah Vitzivanu Laatsot Bedivrei Torah. Blessed are you, Hashem, our God, King of the Universe, who has sanctified us through His mitzvot, Your commandments, and commanded us to enrich and engross ourselves in the study of Torah. Hashem, I pray that you will open the eyes of our hearts. Give us that the art, that deep intimate knowledge of you, your son, your words, the Hebrew letters. Give us, Lord, a sense of excitement, exuberance. Upang kami, O Diyos, ay tunay na maging mga bata na sinabi ninyo na mapalad ang mga, mga kagaya ng batang ito because such the, as the kingdom of heaven belongs to. Lord, help us. Help us to, to be sons and daughters of you, Hashem. Our God, teach us, Lord, and give us the deeper understanding, deeper hunger, deeper thirst of the words of your Torah. We bless you. We thank you. In Yeshua's name, amen. amen. Hallelujah. Now, uh, tayo ay... Uh, Dito sa pag-aaral ng Hebrew letter alphabet. And the first letter na, na ating uh, aaralin mabuti this time ay ang first letter which is the letter Aleph. The letter Aleph. Bago ko ipagpatuloy, nais ko lang ipaalala sa ating lahat na na ayon sa prophecy ni Zephania or Zephania ay i-restore ni Hashem ang kanyang holy language or pure language sa mga huling araw na darating upang sa ganoon yung a sort of a judgment sa sa mga tao nung araw during the time of uh, Nimrod nung nagtatayo sila ng tore the tower of Pavel ay binigyan sila ng ng judgment ni Hashem upang hindi sila magkaintindihan why because they are in unity sabi ni Hashem look at these people let us bring confusion upon them Lituhin natin sila dahil posible na mangyari ang kanilang mga plano. Bakit? Sapagat sila ay nangagkakaisa. So look at that. The way na ginudge ni Hashem ay pinigyan niya ng 70 different languages. So makikita natin doon na bago niya binigay yung 70 different languages ay sila ay nagsasalita ng banal na wika. Yun Lashon HaKodesh, which is the mother tongue Hebrew. It's all Hebrew. Kaya lang, nung, nung nagparusa na ng Panginoon, ay ayun na, nagkalat na sila dahil hindi na sila magkaintindihan eh. <coughs> sorry, I'm sorry. <coughs> so, from the 70 major languages, nag-splinter pa yun. Nag-splinter pa sa iba't ibang mga sub- <coughs> languages but the major major languages i which we call the languages of the gentiles <clears throat> i70 but as the lord will bring these people back bring his people back home to eretz israel to the to the eretz hakodesh the holy land of israel ibabalik din niya ibabalik din niya yung original 
holy tongue, yung mother tongue, which is Hebrew. So napakahalaga na ginagawa natin ay we are right in the very flow, in the very direct, the path, the direct Hashem, the path of Hashem. Dahil nag-aaral tayo, ay, as a matter of fact, yung mga Japanese, yung mga, yung mga Japanese Jewish people, the, the Chinese Jewish people. Would you believe Chinese Jewish? Nakarating talaga doon sa, sa China. Mga iba nga, nag eh. Tapos yung mga Ethiopian Jews, yung mga Jews sa Zimbabwe, yung Jews sa Africa, yung Jews sa India, yung Jews sa iba't ibang lugar. Kailan kaya ang Philippines? No? Kailan kaya ang Philippines pag-aaliyahin talagang isang grupong uh, maramihan? Anyway, anyway, what we are now doing is really in preparation for the general uh, restoration of the Lashon HaKodesh, the Holy Tongue Hebrew. So without further ado, I sisimula na natin. This I would like to show you. This is the letter Aleph again. Uh, okay, so this is the letter Aleph. Uh, pag ito ay nasimula natin, remember, na mas maganda mong simulan siya sa dapat po siyang pwesto o direction na pasimulan. So Hebrew is always from right to left. Okay? So papaganon siya ang Hebrew, no? From from right going to the left, no? So dito naman, ito naman paggawa uh, ng letrang Aleph, you start from the left, here left, going diagonally, diagonally. Yun, paganon siya, no? Yun ang stroke niya, no? Going down here. Going down, paganon, ano? Pababa siya. Tapos the next, you put one yod. One yod. Kaya lang, malaking yod ito. Pag ganun siya. And then, another yod na pag ganun siya. Yan. Okay. Now, I would like you to take note na may dalawang uri ng fonts. Normally, makikita mo eh. Kagaya nung font na ginamit mm -hmm. ng korenta uh, na ako, no? To... To Brother Aris, I'm sure meron siyang korentanak, Hebrew-English, meron na siya. Uh, he will attest to this na, ah, ewan ko lang kung meron siyang point of comparison. Kasi yung font na yon maganda yung font na yon, Yung font ng korentanak. Si, ano, si, si Brother Manny, meron na rin siya maliit lang, ano, Manny, no, maliit, yung iyong korentanak. Yeah. Pero pareho yon, pareho yun ng font. Ibig sabihin ng font, yung paano ginawa yung mga letra, mas readable, mas maganda kang masanay. Say, go ahead if you want to if you want to say something. Madali kang masanay doon sa doon sa gamit mong korentanak. Pag ginamit mo, pag gumamit ka ng art scroll, yung tinatawag na art scroll edition ng uh, tanak, can I can I can I get uh, can I have uh, anak yung yung art, art an art scroll yung black second to the ah uh, 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 pati na rin yung malaki yan sige bigay mo sa akin yan para for point of reference baka next time alam mo ang dad dadag sa mga korenta na natin walang kumikibo ame amen mag amen naman kayo <laughs> <laughs> alam mo isang isang prayer ko yan ang makapag uh, order tayo sa Israel Kasi mukhang, mukhang ano eh, pati ang mga Hebrew Bible, Hebrew Koren, Tanakh, ay ano, uh, pinipigilan na nila ang importation. So the only way we can buy is directly sa Israel. So ito yung, ano, ito yung Koren Tanakh. No? This, is the, this is the Koren Tanakh. Ayan siya. Ayan, the whole uh, Tanakh. Ito naman yung isa, ito naman yung sinasabi ko, ito yung sinasabi kong art scroll. This is the art scroll. Okay, this is the art scroll. Art mm -hmm. scroll. 
pag inaral mo, gumagamit ako kasi gumagamit ako ng mga reference. Hebrew sa Hebrew din. Uh, iba ang... Oh, sige anak. Thank you anak. Itong art scroll kasi meron itong merong itong commentary ni Rashi. Meron siyang commentary ni Rashi. Uh, I also I nais ko kayong uh, encourage na mag-download ng Chabad. Chabad, go to Chabad. That is uh, with the letter Chet. Uh, of course, oh, dinay dinay. Ah, sige, C H A B A B A D. Chabad. Yang Chabad, meron silang complete Jewish Bible ng Chabad. Meron dun Hebrew, meron dun English. Okay? Makikita nyo yung tinuturo ko sa inyo, kinaka-copy-paste ko yon dun sa Chabad. Okay? Para, okay. oo, para mas marami na ka rin kayong references. No? At dun sa Chabad, meron din mga commentary. Ang greatest well-known rabbi sa shot level. Pashat. 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 <laughs> Hindi pashat. Hindi pashat. Pashat. Mabilis. Pashat. Ibig sabihin ng pashat, the passage of scripture. Yung ano, the literal passage of, the, of scripture from the original Hebrew. Ang pinakamagaling magbigay ng komentaryo dyan ay si Rashi. from 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 all the the Jewish people na orthodox o kaya messianic or whatever na merong mga reform marami kasi marami mga parang denomination eh nag nagkalat-kalat ang ang Judaism eh so pero Rashi is Rashi talagang grabe ang taas ang galang kay Rashi doon sa Chabad pag nag-download kay nung Chabad Uh, ang ano niyan ang ang profile niyan ang profile picture niyan ay parang fire fire yellow yellow fire yun ang kabad mag-download na kayo niyan at uh, magi-enjoy kayo doon okay uh, that is uh, free walang bayad yang ano yang ano yan yang yang uh, advertisement niyan Now, listen, listen, dito sa fonts na ito, for example, this one, I would like to show you, itong font, yan, yung font ng art scroll. This is the font of the art scroll. Yan. Medyo mahihirapan ka dyan kapag nasanay ka dito sa font ng Koren. I love Koren. I love the Koren. Ayan, ayan. Ito ang koren. Sorry ha, dadalawa lang ang kamay ko eh. Ayan. Ayan ang koren. Tama ba anak? Nakikita ba nila? Ayan. Tama ba yung Hebrew nandito sa sa ano camera? Ayan. Ganon. Ayan. Ayan ang koren. Okay? Ayan ang koren. Okay. Take a close look. Ayan ang koren. Yan, mas madali kang matuto diyan. Ayun, okay? Pakikita ko ang diperensya ng art scroll. Pero pag tumatagal ka na, may babasa mo na rin yung art scroll kasi nasasanay ka na eh. Ayun, ito ang art scroll. Yan. Okay? Oh, Okay, ito English niya, ito sa kabila. Yan. So, eh siyempre, If 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 you are if you are a student of uh, the Torah like me na kahit na tumanda na tayo estudyante pa rin tayo dali din naman natin mai-exhaust lahat ito my goodness even those rabbis na ang mga ang mga peyot ang hahaba ang mga ang mga beard ay hanggang dito na sa dibdib eh hindi pa tumitigil lang kakaaral eh Eh di lalo na tayo, mantakin mo yan. Because it is unexhaustible. Now what I am saying is, mag-aral ka, gumamit ka na nito. Nito. Yan. Take a look. Tingnan ninyo. Tingnan yeah. ninyo. I see. Okay? Yeah. Okay? May, may mga nikod na siya. Oo, meron na. Mani, tingnan nyo mabuti. 
Ayan, uh, oh. Pastor Boy, tingnan mo mabuti ha. Ya, yeah, Yehud, pakitingnan mo mabuti. Brother Aris, ayan. Jerry, tingnan mo mabuti. Mas madali mo siyang, mas madali mo siya. Teka, nangangawit na ako pa. Baba muna. Mas madali mo siyang, ano, ma-appreciate itong, ito, 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 itong koreng. Korent. Korent. But I I have I have a kumash eh kapag kayo ay na blessed lalo ni Hashem and you would like to buy a kumash this is my f- most favorite this is a kumash here ayan the koren ko that's with a khet kumash Ang ito ang ginagamit ng mga baltore. Ang mga baltore, yun yung mga nagbabasa ng ng Torah reading, nagcha-chant. Okay? Ang tawag okay. sa kanila ay mga baltore, like sila yung cantor. Okay? Cantor. Mm-hmm. Yan. Kasi pag nag-attend ka ng ano ng synagogue Shabbat, yung yung uh, yung pagre-read nila ng uh, week's Torah para siya ay ginagamit nila sa tatlong bahagi. The Torah, the Haftarah, and the English ng Brit Hakadasya. Uh, I assume na Misayani community yung ating uh, ina-attend. No? So, makita mo yung nagre-read, nagre-read nung, uh, nung scripture ng Torah ay hindi kadalasan yung rabay. Meron talagang nagte-take ng turn, nagte-take ng turn at uh, halimbawa, halimbawa kunwari babasahin ha, kunwari lang ha. Kunwari babasahin lang ha sabi no. Ganito babasahin yung teka, dito na tayo sa Oo, sino man yung mga bisita natin eh wag naman hindi hindi natin sila kakatayin. Oo. <laughs> May manok eh. May manok. <laughs> <laughs> Mabuti na lang hindi siya but holy gathering ito. Eh, kasi, eh, okay. Kagaya sa ano, sa Vayeshev. Vayeshev. Itong week's Torah portion ngayon. Vayeshev. Halimbawa pag sinabing Vayeshev, Yaakov, Beeretz, Megurei, Aviv, Beeretz, Kenaan. Pag binasa natin ganun, pero pagdating sa Balkhore, yung me, yung kantor, ganito ang babasahin niya. niya. Vayeshev Yaakov Beres Megure Aviv Beres Kenan. Ganun basahin. Sa sinagog, ganun. Worship talaga. Tanong, sino ang gumaya nun? Sino gumaya? Yeah. Uh, parang yun. Parang, parang pasyon. Hindi, katoliko ang gumaya nun. Kaya nga po, pasyon. Oo. Oh, oh. Kasi, Tingnan. kasi sila yung mga talagang nakag nakakuha, nakasambot ng uh, pagtuturo ng Hebrew. Kaya lang pinervert nila, tinuwi sila according to their own biases. Pero pati uh, di ba yung mga kanta nila? Di ba yung yes. uh, yung mga abe-abe ganun, di ba? Passion or uh, eh, mag- magaling si mm-hmm. si Echo Diata nung araw dyan. <laughs> Apo. Uh... <laughs> Parokyano ako doon sa kapilya namin noon. Mm. <laughs> Nako. Another no on the side. Ito maganda pala pag Wednesday no. Para tayong uh, masyado ta- tayong uh, free but still maintaining in the in the shikina, <laughs> in the spirit na unahin mo pakinggan niyo. Pakinggan niyo yung mga cantor. Hangga't maaari yung mga messianic cantor. Sa YouTube, pakinggan ninyo para lalo kayo magkaroon ng idea how the Messianic uh, uh, Shabbat is being done every Shabbat, every Yom Shabbat. Okay, so uh, kung kayo ay 
ay interesado, you purchase this one. This is a Joren Humash. Humash. Ibig sabihin, five lang yan. Five, the five sephers. The five, kaya manipis, no? Ayan, no? Five sephers siya. Pero meron din siyang, meron din siyang haftara. Haftara ay yung application ng Torah. Yung haftara ay mga reading yan sa Nevi'im. The writings of the prophets. Okay? So, ayan, ito siya. It comes handy, pero ang ganda. Ang ganda ng font. Uh, hindi siya kalakihan, hindi siya maliit. It's very readable. Ayan. Ayan. Okay. So much for that. Pastor, mayroon lang akong question. Sure. Sige. A anong font ang ginagamit uh, nila doon sa uh, yung 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 scroll talaga na oh yung, yeah yeah font yeah yun? actually it's classic it's classic font it's classic ah uh, ang pro ang problema lang nun lahat talaga ng tor ng ng uh, Torah scroll yung Torah scroll walang ano yan eh walang Nikodot, no? Walang Nikodot, walang vowels. Wala. Kaya, kaya dyan talaga, uh, kaya it pays to learn Hebrew. Kasi yung mga pag sumanasasanay ka na, natututo ka ng magbasa kahit walang vowel points. Nikodot. But it, you know, in time, in time yan. In time. May na mga nababasa ako na without, without uh, Nikodot, pero meron hindi ko talaga mabasa without the nikodot. Kaya, pero ang mga balkore, yung mga rabbi, eh, talagang basang-basa nila yan. Eh, kasi maliliit pa naman sila eh. Nag-aaral yeah. na sila niyan eh. Di ba? Yeah. So, uh, classical, ano yan, uh, Hebrew font siya, uh, Brother Aris, na walang mm -hmm. nikodot. Wala. Uh -huh. Sa scroll, ha, Torah okay. scroll. Pag itinaas silang gano'n, yeah. yeah. yung simchat, simchat Torah, the joy of Torah, tapos iniikot mm -hmm. nilang gano'n. Saya-saya, yeah. di ba? Oh, diba? Nakakatuwa pala yun. At parang uh, the, first time I, the first time I touched it, mm -hmm. parang something like kumuan sa katawang ko. Eh, parang, <laughs> wow. But, sabi ko, ano kaya yung kuha nila? But the very first time I touched the, yung iniikot nila yung yeah, scroll. Uh, uh, scroll. The first time I touched it kasi iniikot yun sa, sa room. Parang something like from my body, like cool. Parang tingling na yes, went from yes. my head to my foot. <laughs> <laughs> Talaga. Yeah. It's true. I believe that 100% because yeah. the power of God. Especially if to, um, those, to those men and women of faith. May effect. But to the unbelievers, kahit na anong dumaan, wala. Kasi patay eh. Pero yung, mm -hmm. pero yung men and women of faith, kapag ito ay nakakita ng, ng, uh, ng Torah, Torah scroll, the, yung canvas, no? Yung canvas, no? Nang iniikot mm -hmm. na gano'n. Yeah. Tapos lalo na sa loob ng Shabbat uh, gathering, tapos uh, during the during the How do you call that? Hindi ko kasi gusto tawagin service. Some call it service. Kasi we are not doing any service anymore. Worship na lang. Worship na lang. During the time of worship, kapag yan ay pinaparate ng ganun sa loob ng sinagog, ako maniwala ka. Iba. Iba atmosphere nun. Iba. Iba. Ako next, we pray na magkaroon tayo in time. Magkaroon tayo talaga ng Torah scroll. Uh, but with this thing happening na hindi naman tayo magkakasama, <laughs> nasa iba't ibang bansa pa tayo, it's only a miracle na mangyayari yan. Oh, sige, let us continue na. Ha? Ah, nasa na yung aking ano? Yan. All right. Okay. Okay. Balik na tayo sa first letter of the Hebrew alphabet. Question, nasulat nyo na ba? Nasulat nyo na? Mm -hmm. Nasulat nyo na? Are you there? Mani, uh, Yehud, Pastor yes, Boy. Okay. Yes, yes, Boy. Uh, okay. 
Brother Aris, okay na. Just okay. remember, okay. no? Just remember. Now, this letter, Aleph, is a silent letter. Ibig sabihin, nagkakaroon lang ito ng, ng uh, pronunciation, nagkakaroon lang ito ng, ng, uh, ng sound when there is already a nikud. Nikud or nikudot, yung vowel points. It's either nilagyan mo ng ganyan, yan, or nil nilagyan mo ng ganito. Yan, eh, ang tawag dyan ay sigol. Yan ang vowel sigol. Uh, so ang pronounce ko dyan ay eh. 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 Yan. But without without the nikod, the nikod is the singular, the the plural is nikodot. Okay. Alisin natin yan. 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 Pag inalis mo yan, so it represents Hashem. It represents the L. It represents Hashem. So, ang tawag dyan ay Aleph. Aleph with the spelling Aleph, Lamed, and Pei. Next time na yan. Saka na natin aarali yan. Pag dinaanan na natin yung letter Lamed, saka dinaanan natin yung letter Pei. But the Gematria is one. Okay? The gematria o kaya yung numerical value, always one yan. Because everything starts with an Aleph. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. The Lord is one. Echad. Aleph, one. Now, this letter Aleph, can also, pwede rin itong, pwede rin itong ma-pronounce as, kagaya nung nilagyan ko ng, ng uh, nikod, nikod, na sigol, naging elef. Elef. Alef is one, but elef is one thousand. One thousand. Okay? So, Nag-iiba siya depending on the nikodot, depending on the vowel points. But again, ito pa rin siya. Now, pag, pag ito naman, alef, elef, pag, pag ito ay, uh, pwede, pag binaliktad mo ito, it becomes, it becomes uh, pele. Pag sinabing pele, wonders. It is also God who is the wonderful. So, so, Ang dami kang mapuproduce na, na words and revelation from the first Hebrew letter, which is the letter Aleph. Dinadahan-dahan ko yan. Now, uh, punta tayo doon sa Paleo Hebrew of Aleph. The Paleo Hebrew of Aleph is the head of an ox. The head of an ox is something... Like like this. Ito. Yan. Yan ang paleo. Paleo Hebrew. Ibig sabihin ng paleo, bago nagkaroon, bago nagkaroon ng ganitong Letters, bago naging ganitong letters, eto muna. Eto muna ang letter ng Aleph. Nung araw, mas, mas simple. Pag uh, pictograph eh. Pictographic eh. Pag sinabing Aleph, eto ang pagkagawa nila. Aleph yan. Which is the head of an ox. Ulo ng bull. Ulo ng baka. No? Bakit? Eh kasi malakas yun eh. It signifies strength. It signifies power. It signifies strength. Power. Ox. The head of an ox. Yan. Okay. Now, <clears throat> that is the letter Aleph. And again, this is silent. 
Silent yan, ha? Silent yan. Yan. Okay, now, may I request everyone to write the letter Aleph once again? Pakisulat nga ninyo. Tingnan nga natin. Kung magkakaroon tayo ng na masasanay ba tayo sa pagsulat ng Aleph? Yan. Yan. Oh, my, oh, my daughters, ang gagaling. Nako. <laughs> Oh, they know that magagaling to ha, sa mga sa Hebrews eh. They, they, uh, how about you? Tapos na? Very good. How about my big my big uh, daughter? Nasaan? At tapos na. Okay. Okay, okay. Uh, you know, nasa Aleph pa lang ako kung saan sana nagpunta itong aking mga kasama sa bahay. <laughs> okay, so uh, that is the first letter, Aleph. Pwede mong sabihin Aleph. Depende dun sa Nicodote. Okay? Pwede mong sabihin na uh, maraming words later on. We are going to We are going to dig deep into the letter Aleph. Pero babay muna kay letter Aleph kasi ito ay parati kay Hashem. The letter of Hashem is Aleph, silent. Bakit silent ka pala? Do you have any idea bakit silent? Meron gustong sumagot? Bakit ang silent ang Aleph? Asa ka bakit siya Bakit siya first letter of the Hebrew alphabet? At saka bakit patungkol siya kay Hashem? Let me guess. Sige, uh, go ahead. Please. Just just a guess. Sige. Uh, is it is it because uh, to avoid uh, uh, pronouncing the name of God in vain? Wow. That is a that is a very nice insight. Yes, it is possible. Because we are not, we are not allowed to pronounce the name of Hashem, the name of the title, the title of Hashem, casually, commonly, mm -hmm. in vain, lightly. Third, third, ano yan eh? uh, third word yan eh? or third utterance yan eh? But you know what? The sages say, Chasal. When I say chasal, these are also the sages, okay? Sages. Uh, oh, merong gustong nagre-request na mag-sit in. Eh, wala naman akong binabawal, ah. Pwede raw bang mag-sit in? <laughs> Sige, sasagutin ko lang. Wala naman tayong hindi pwede, ah. By all means, Yes. Okay. All right. So let's move on. The reason why, because the Aleph, L, God, is above, above the realm of the, of, the, of the physical. He is even above the realm of the spiritual. He is way, way above. He is the Aleph. Kaya po nahinin nyo, napakataas niya, nasa background siya. Nasa background siya. At ang hinahayaan niyang mag-call ng shots at action, ulan niya kung sino. The sun? The sun. The sun, the ben. The ben. Son of Hashem. Ben Hashem. Ben. Ang, ang, ang uh, gumagalaw is the sun, the bait. Kaya nga, Breshit. Breshit. The first the first word, the first word is the letter using the letter bait. In the, in the Aleph, eh. supposedly Aleph, di ba? Pero hindi nasa background si Aleph. Ganong kataas si Hashem. Okay? So, pero maganda yung insight ni ano. Ni, uh, upang hindi natin talaga niisipin na madat ma pwede siyang big kasi no 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 kaya nga we call him Hashem eh now let's go 
Sabi niya, wow, sige po, next time. Nahihiya kasi ako. Oh, no, teka lang, nasa tali lang. With all, sabi ko, huwag ka mahiya. Huwag ka mahihiya. Yan, pride yan. <laughs> Naniniwala ba kayo na yung hiya ay isang uri ng pride? <laughs> okay. Now, after the Aleph comes the the bait. Bait. Okay. Here comes the bait. Ayan. Ayan siya. Okay, the stroke. Let's let's do it. The, the first stroke is the, the vertical line. Going down, yan. Pasensya na, hindi ko makita masyado eh. But it's going down. Pastor Boy, are you there? Na, Nakakatch up nyo ba? Pastor Boy? Observe ang ko. Okay. Sana sinusulat yun na rin para talagang reading and writing na kasi tayo eh. Oh, sinusulat ko naman. Okay, okay. Good, good. Okay, vertical. Ito siya. Straight. Ay, siya nga pala. Siya nga pala. Kung kayo ay may notebook, di ba meron mga lines yun? Di ba? May lines siya. Tatlo yan eh. Kadalasan, di ba? Ganun. Mm. Intermediate yata yun. Ang ginagamit yung intermediate. Okay. Ito. Ito. Ayan, yan, yan. Tama yan. Tama yan, uh, Brother Manny. Tamang, pwede mong gamitin ano yan eh, gamitin pattern kasi doon sa letter Aleph, punahin ninyo, hindi siya dapat mag-touch doon sa taas ng line, hindi rin siya dapat mag-touch doon sa pinakababa ng line. Although I'm just quite technical and critical, pwede rin nyo naman i-touch, pwede rin. I said the purpose of which is talaga naman talaga naman he is ano eh he is encompassing wala siyang limit wala siyang border wala lahat talagang he's the aleph he's the l he is the god okay okay so here the second letter with a gematria or numerical value of 2 yan Number two is bait. Bait. Ako, lumalakas ang boses ko. Parang wala nang silbi yung microphone. <laughs> pasensya na, pasensya na. Eh, Nagkikick in na naman yung ADHD. Pasensya na. Hmm. Bait. Pag sinulat mo yan sa Roman, it is P E I T hindi siya bet it is bait okay bait, bait. okay bait. makikita mo there is a horizontal line na umaabot lang siya dito sa corner yung horizontal line sa taas pero mapupuno mo meron siyang overhang sa baba there is an overhang eto yung sa baba meron siyang maliit na lumakpas overhang so this is the letter bait Okay? Kapag inalis ko yung dagesh, dagesh ang, ang term doon sa dots, yung mga dot. Dagesh ang tawag dyan. Okay. Pag yan ay nawala yung, yung dot sa gitna, it becomes fate. Fate. Alright? Fate. Okay? Uh, pag binalik ko na naman yung ano, yung dot, yung dagesh, sa gitna, then it goes back to bait. 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 Pag inalis ko ulit siya, it becomes bait. Bait. Okay? F? It is a V, 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 V. Vait. V, huh? v, v, v. Vait. Para siyang, para siyang uh, veterinarian. 
Okay? Kapag wala, pag walang aso, pag walang aso, walang veterinaryo. Kapag may aso, ayun, merong veterinaryo. Alam mo kung ano yung aso? <laughs> Ito. Ito. Yung dot. Pag inalis yan, ah, may trabaho na naman yung vets. <laughs> Doon na naman yung veterinaryo. Ayan. Always yan yung joke ng mga Jewish people. Okay, I'll say it again. Diretso siya, going down. Tapos unahin mo na yung taas. Tapos wag, wag kang lalakpas ha. Wag kang lalakpas sa taas. Okay? Tapos medyo mahaba ka, mahaba siya. Ha? Kasi pag iniksian mo yan, baka makonfuse ka sa letter nun. Letter nun. Almost the same ang letter bait sa letter nun. Ang pagkakaiba ng bait sa nun ay mahaba ang horizontal lines ng bait, maiksi lang ang horizontal lines ng nun. At walang, wala siyang overhang. Eksakto lang yung nun. Okay. Question? Any question? Wala. Walang may question. Now, what is the paleo what is the paleo hebrew of the letter bait the paleo of letter bait is this house. House. house house this one ito ang paleo ng letter bait this oh kasi wala pa namang house nung araw. It's a tent. A tent. It's a tent. Oo. It's a tent. Oo. So, ang gustong sabihin niya, ang pictograph niya kasi, papasok yung tao. Dito, dito. Dito. Punahin niyo yung letter mem. May open mem. Bukas. Come inside. Inside the met Metzar, the Mitzrayim. Pero yung huling letra ng Mitzrayim ay Sofit or close mem. Ibig sabihin nun, may meaning yon. Papasok ka sa Mitzrayim, pero hindi ka na makakalabas. Mali ba na? Talagang dead committed ka na lalabas and you have to pay the price. Marami kang ipipabayaran presyo para makalabas ka sa Mitz Mitzrayim. A.K.A. Egypt. Okay? Ano yung presyo ang babayaran natin para makalabas tayo sa Mitzrayim? Sarili natin. We have to die to ourselves. To die sa mga mga pleasures, materialism, and all the, the, the things, the riches that enters in, sabi ng Panginoon. Yan. Okay. This is, uh, this is the paleo. The paleo of the letter bait. All right. Again, what is the gematria or the numerical value of the of letter bait? Answer. Two. Two. Correct. Number two. Very good. Now let's move on. Let's move on. The third Hebrew letter is the letter This is the third letter The third letter is Gimel. Gimel. Hindi mo siya babasahin Gmail, it is g, g. It has a guttering sound at the throat. G, g, gimel, 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 gimel. Para siyang camel, para siyang camel. Wala pa kasing hayop yata nung araw eh. But I'm sure meron na yung giraffe, no? 
giraffe. Eh, pero hindi. Eh. Ang gusto nung, gustong i-picture ng mga Jewish people ay yung camel. Because it also looks like a leg. Paa. Paa na gumagalaw, naglalakad. Because ang puso at ang isip ni Hashem ay parating active. 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 Gumagalaw. Kaya faith without works it's dead. Kaya kailangan ng gumagalaw, nag-activate ang faith natin. Ang sabi ni Yaakov, ni Shaliach Yaakov, or ni Apostle Yaakov na na murder ang pangalan naging James. Pero balik na natin sa talagang pangalan niya. Kawawa naman eh. Parati na lang siyang na may murder na James. Mas na murder lalo sa ano? Sa Tagalog. Tagalog. Iba Tagalog. Ano ba naging Tagalog, Manny? Santiago nga. <laughs> Santiago. Kita mo ka. Lumala ng lumala. Palagay ko maraming Marami tayong pag-uusapan pagdating sa ulam haba. No, sasabihin ni Shelly, ano pong ginawa niyo sa akin? Bakit niyo ko tinawag na Santiago? Ang pihira naman oh. Nasa eh ay Sisihin mo yung mga translators. Okay, so the third letter is Gimel with a Gematria or numerical value of number three. three. Okay. Makikita natin dito, napakadali ng kanyang, ng kanyang uh, paleo. Ang paleo niya ay kung papaanong... Ayan. Ito ang kanyang... Ito ang kanyang ano eh. Ito ang kanyang... Yan ang paleo. Nagsisimbolo siya ng foot. Foot. pa, pa. Why? Because it always walks. Parati siyang lumalakad. Yan. That is uh, the, the meaning of the third letter of the Hebrew alphabet, which is Gimel. Gimel. Kaya sinasabi, ako ay isang ger. Ger. Ang ibig sabihin ng ger ay yung pilgrim. Pilgrim. Lahat tayo ay nasa galut. Lahat tayo ay nasa exile. Whether you are in the United States, whether I am in the Philippines, lahat tayo nasa galut. Ibig sabihin ng galut, exile. Ibig sabihin nun, wala pa tayo sa home sweet home. Wala pa tayo sa Eretz HaKodesh. Wala pa tayo sa Eretz Israel. So nasa galut tayo. Ano ibig sabihin nun? So nasa galut tayo, nasa exile, lakad tayo ng lakad. We all pil- pilgrims. Lumalakad tayo. Hindi tayo nakukomportablihan sa anman lugar. Tayo man ay nasa US, Philippines, Australia, Germany, wherever. No, no, no. We keep on walking. We keep on moving. Ibig sabihin, we keep on doing what the will of Hashem is commanding us to do. Makikita natin yan. Sa, susun- sa week's Torah parashat na ito, what is the week's Torah parashat? What is the week's Torah? Ano ibig sabihin ng Vayeshev? Nag-rest. Nag-Vayeshev. Nag-rest. Kaya tinawag na Yeshiva at Shuvu. Yeshiva means school. Shuvu means to rest. Kasi nakaupo ka eh. Nagsusulat ka. Nag-aaral ka. So nag-shuvu ka. Shuvu. Ibig sabihin, nagre-rest ka, nag-aaral ka kasi, nagbabasa ka kasi. Bakit? Nasa yeshiva ka eh. Ano ba yung yeshiva? Gako, daigako, school. Yon ang yeshiva naman sa Hebrew. So, 
Ger. Gindisha Ger, not Ger. It is Ger. Okay. Indisha Ger, Indisha Yun General, Inde, Indisha General, J, J. Ano yun eh, uh, Western yun eh. Ang Hebrew niya ay G, G, G. You, you pronounce it with a guttering, guttering sound at the throat. G, G. Okay. All right. <clears throat> ano yung meaning again? It is walking, it is working, it is giving. Yun, lumalakad, active. Ina-actualize yung, yung tohu. Kaya may tohu, vavohu. Yung tohu, ang sabi ng English, it is without form. It is void. It is chaos. Yun ang sinasabi ng Genesis chapter 1 verse 2. And the earth was without form and void. So ang, ang Gentile mindset, naku sira, naku wasak, o naku walang kwenta, naku tapo na, naku basura na. Hindi ganon ang kaisipan ng tohu vavohu. Ibig sabihin nun, the earth has a potential. Potential. May malaking nagkalat na kayamanan yung earth Sa verse 2 ng chapter 1 ng brace sheet, pero kinakailangan mo magkaroon ng bohu. Tohu va vohu. Yung va means end, bohu, kinakailangan magkaroon ng actualization. Kailangan makonkretize natin. A -a -a -a, naintindihan ba natin yan? Yung potential sa kaisipan ng tao, naku nasira na, naku wasak na. Oh, wala na, tapo na. Sabi nga ni, sabi nga ni Yehud ay gomi. Gomi na. Wala na. Asura na. No, 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 no. Pag sinabing the earth was to, to, to hu va vohu, ibig sabihin the earth is with potential. Pero anong ginawa ni Hashem? Winasak niya eh. Winasak niya kasi intention niya magre-rebuild siya. Okay? Hindi niya winasak para para itapon ng tuluyan. Hindi ganun si Hashem. So, look at the mindset. Pag may isang tao na nakita mong parang wow, nawasak siya. Wow, nagka-problema siya. Wow. Naku, naku. Ang sabi ni Hashem, ang laki ng potential niyan. Kasi i-re-rebuild ko yan. I-re-restore ko pa nga yan eh. Nakita natin. Pero the Gentiles, hindi. Naku, wala na. Itapon na yan. Naku. Kinukuha yung, yung, uh, yung sinabi ni Yeshua na 1, 2, 3. Na sa, papuntahin mo muna yung isa. Tapos pag hindi nakinig, papuntahin mo yung dalawa. Tapos pag hindi nakinig, papuntahin mo na yung buong congregation. Pag hindi pa nakinig, naku, itapon mo na siya. Itratuhin mo na siyang publikan. Pero hindi nila naintindihan yung, yung uh, context na sinasabi ng Panginoon. It's not that kind of, of mentality. Ang sinasabi ng, ng Panginoon doon ay yung tinatawag na Beit Din, the house of judgment. Where there are two of you gathering in my name. Pakituloy nyo nga. Where two or three are gathered there, oh, I am I mean, in the midst of them. Okay, okay. So ang paniwala ng Christianity ay ilan na tayo? Oh, dalawa na tayo. Tatlo na tayo. Church na tayo. Alika na, sumamba na tayo. Nandito na sa kalagitnaan ng Panginoon kasi sabi niya, where there are two or three gathering in my name, there I am in the midst of them. So let's form a church. We'll worship the Lord. Alam nyo, alam nyo ba na out of context yun? Hindi yun ang sinasabi ang, ang patungkol ng scripture na yun. 
Ayan, napasandal si Yehud. Hindi yun ang sinasabi ni Hashem. Ang sinasabi ni Hashem, para yun sa bait din. Ano yung bait? House. Ano yung din? Judgment. House of judgment, ibig sabihin, these are the group of elders. Group of elders na kung saan kapag sila ay merong issue o may matter na kanilang aasikasuhin, sa kanila ladalhin yung ulap o yung matter. Sa kanino? Sa bait din. Sa mga, mga taong elders na kung saan kadalasan nakaupo yan sa gates, di ba? Doon sa gates of the city, nando doon yung elders. Okay? So, hindi yung pagdalawa, tatlo, uh, worship na church na no. Kaya nga, importante mo, alam mo yung ano eh, yung original eh. Alam mo yung mother town. Ang sinasabi ay malayong malayo. Ibig sabihin nun, if you have a case, kung merong kaso, kung may issue, dalin mo doon sa bait din. At kung may dalawa, tatlo, Nandiyan dyan ako para tulungan kayo na asikasuhin yung issue. Now, is it clear? Is it clear? Amen. Okay. Okay. Thanks. Baruch Hashem. Now, <clears throat> now let's uh, move to the fourth. Okay? Maybe ito na lang muna itong huling-huli. Itong fourth na ito. Para, para sa ganun eh mapagpraktisan natin ha the fourth is nako ito maganda ito tong fourth na ito kasi kasi pangalan ito nung isa sa mga favorites ni Hashem alam mo ba si Hashem may favorites <laughs> Hindi, sorry, wala, walang paborito si Hashem. God is no respecter of persons. O, tama, out of context ka eh. Respecter. Hindi ko sinabing respecter. Sabi ko, favorites. O, di ba si Yeshua, out of the twelve, kumuha siya ng inner core. Di ba? At yun ang parati niyang sinasama, di ba? Sino ba yung inner core na yun? Yan. Sino pa? And James, John Sino James, Peter. Asa kasi Kefa. Okay, yun ang inner core niya. Yun ang favorites niya. Sa scripture, sino kaya ang favorite niya? Pastor Boy, hindi man kita nakikita, nakikita ka ng aking spiritual na mata. Oh, sobra naman. Napaka. napaka. Kumisan ako yung natataw eh. Sana sa mga... <laughs> hindi man kita kasama, kasama kita sa spirito. Ako nakakatakot yun ha. Mga multo na yun. Anyway, Pastor Boy, sino po yung pinakapaborito ni Hashem na nasa scripture? Ibig sabihin ng scripture ay yung mas kilala sa Old Testament. Hindi, yeah, alam ko sa... sa sige, sige. Pastor Boy... Ang alam ko dito, when it comes to uh, New Testament, si John. Okay. O tama kayo, kasi sandal ng sandal sa dibdib, no? Pastor Boy. Hmm. Eh, eh, sa old naman, sa old, uh, hindi, sabihin na lang natin na uh, sa scripture. Sa, sa <laughs> the olden times, sino yun? David ako. Ayun! Si David. David. Pabasahin natin sa pangalan niya. Ang pangalan niya ay David. Pag sinabi mo na siyang David, ala, pinigkas na ng Amerikano yan. O kaya ng Europeano, David. Okay? Pero his name is David. Woo. So that is the fourth letter, Dalet. Pasensya na. Made in the Philippines, yung aking whiteboard marker. <laughs> Misyado. Ayan, 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 wala na siya ito ah. Ayan, uh, ayan, meron na naman siyang ano, meron siyang lakpas na let na guhet, no? Okay. Horizontal, tapos siya, meron siyang overhang, tapos meron siyang directong vertical line. That is the letter, dalit. 
Ayan. And that is gematria 4. Okay. Okay. So, Dalit. Ayaw na magsulat eh. Ayan, Dalit. Ayan. The fourth is Dalit. Alam niyo ba kung bakit paborito ni Hashem si David? Yeah. Bakit? Bakit? Eh, si Hashem si David uh, uh, He is a man after God's own heart. Amen. Amen. Ah, pwede niyo bang ituro sa akin sa Old Covenant yung pangalang David? Oh, saan kaya yun? Saan kaya yun? Kasi magtatapos tayo dito eh. Sa pangalan ni David. Nasaan ba si David sa Old Covenant? Asan siya? Ano? Uh, sa Samuel. First Samuel. First Samuel. Anong yeah. chapter? Sige, Manny. Tulungan mo ako. Trabawin natin to. Sa so First Samuel? Yan yeah, dyan si Pastor Boy. Oh, Pastor Boy. <laughs> <laughs> sa Samuel. O, oh, sige. Pastor Lapin Boy. Lapin natin yung istorya ni David at si Goliath. Oh, uh, sa sa ang lakas daw ng boses ko. Sige, sigaw na lang. Okay lang. Okay lang daw. Eh wala ka nang magagawahan, It's scripture to eh. Dito lumulok so ang puso ko. Eh. Okay. Okay, nasa ano siya? Nasa Aleph si Muel. Kasi merong Aleph, may Beit. First Samuel, Aleph, Beit, second. Okay? So pag binasa mo 'yan, Babasahin mo siya na Beit Samuel o Aleph Samuel. O nasaan mani? Sa Aleph ba sa sa Beit Samuel? Uh, Pastor, Sh- Sh- Shimuel. Pastor, pinasa ko na kay Pastor Boy eh. Ah, pin- <laughs> Pastor Boy, nasaan? Pastor Boy. Baka mamatanda ka, well. Turo ko ng turo. <laughs> Okay, uh, oh, sige, sige, sige. Uh, kita sa sa First Samuel. Sa Aleph. First uh, Samuel chapter 13. Chapter 13. Ayan, verse 14. Chapter 13. Samahan nga ninyo ako. Verse... 14. Ano ba sabi? Sabi rito, but now thy kingdom will shall not endure. Patungkol ito kay, Shem, kay Shaul Hamelech. Shaul, King Saul. Sabi huh? rito, the Lord has sought him a man after his own heart. Sino ba yun? David. Sino ba yun? David. Si David. Okay. Mm-hmm. Saan mo ngayon makikita ang pangalan ni David? Saan? Nasaan si David? Pakisabi uh, nga. Si Ekhud. Nasaan si David? Nagtatago pa, Pastor. Hinahanap ko pa. <laughs> <laughs> Sige, makikita mo rin yan. Han- eh, na- hanapin nand- mo sa mga sulok-sulok. Nand- nandito na ako sa... <laughs> ano eh? Sa Aleph, Aleph Samuel 14. Eh, hindi ko pa sa makita. <laughs> makikita mo, tsagain mo. Ah... Uh, Oh, nakita na ba natin? Six, 
19. Ayun. Tingnan ninyo sa verse 19 ng chapter 16. Okay? Oh. Mm-hmm. Ayan. Sabi niya rito, So Shaul sent messengers, messengers to, to Yeshai. Jesse. Uh, Yeshai, yes. si Jesse yan, and said, Send me David, thy son, who is with the sheep. So, at dito, ay uh, makikita natin yung pangalan ni David. Mm-hmm. Mm. So, sa, sa Hebrew ay nasaan na siya? Teka, titignan ko ha. Uh, Ayun, ayun siya. Okay. Si si uh, Shilma Eli et David bin Kha Asher Bazon. So, ando doon si David sa sulok, nasa dulo, hindi siya kinikilala eh. Ni Yishai. Di siya paborito eh. Bali wala si David kaya nga ginawang ano eh ginawang pastol no oh. oh wala ka naman kaya pastol ka na lang pero punahin niyo ang ang, uh, ang ang spelling ni David David is spelled with a dalet and with a vav and with a dalet dalet vav dalet So ano ibig sabihin niyan? Tika mo. Tika mo kung walang is it coincidence or design? Ito. Ito ang pronunciation. Ito ang spelling niya. Ito. Ito. Ito si David. Yan. Yan. Dalet. Vav. Dalet. So what makes it important in the eyes of God, yung pangalang David? Ano napupunan ninyo dun sa letrang Dalet? Mahaba siya. Horizontal siya. Tapos vertical. Nakabend. Nakayuko. Nakayuko siya. Dalawang dalets, dalawang letrang dalets, nakayuko. Ibig sabihin, napaka-humble nito naman. Dalawang David, dalawang dalets. Eh ano naman yung vav? Yung vav is a conjunctive verb. Conjunctive vav. Ibig sabihin, it is a connector. Connector between heaven and earth. Kaya siya naging David. David. Ibig sabihin, sobrang mapagkumbaba sa harapan ng Diyos at parati siyang nakakonekta sa Diyos. H. Quiet. This is the Hebrew, this is the Hebrew uh, spelling of David. Dito pa lang makikita mo na eh na talagang sa letter pa lang na puno ng meaning, Dalet, the letter Dalet, means... Humility. It means humility. Nakayuko eh. Wow. It is, it is a sign of a genuine spirit of humility. Pero David, hindi isa eh. Dalawa pa. Dalawa. David. David. Dalet, Vav, da, uh, Dalet. So yung pang, yung pang, da, v, v, v. That is Vav. So ano ibig sabihin ng Vav? Connector. It is a conjunctive Vav. Connector. Connecting God and man. So, what is Dalet? Dalet is Dalet door. Door. Dalet is door. 
ganito ang kanyang uh, paleo. Ayan, ito ang door. Eh, di ko alam. Huwag niyo ako tatanungin ba't naging door yan. Yan ang paleo Hebrew ng nung panahon ng araw. Wala pa itong mga ganitong uh, letters ng classical Hebrew. Ito muna. This is door. Ibig sabihin yan. Ibig sabihin ay si David. David. In the eyes of God, bend so low, low, low. Worship. Very poor. Alam ba yung poor? Sakbat. Tama ba yung Tagalog? Sakbat. Sakbibi. Sakarukhaan. Sobra. Poor in spirit? Yes. In the, kaya nga kaya nga the poor in spirit sinasabi and that is David makikita natin ako paano siya nagsuot ng ng isang mang uh, seda sedang pang pang uh, alipin siya ay sumayaw sumayaw papunta doon sa sa Shiloh na kung saan ay itan, itinanyag niya ang Panginoon kasi ibinaba niya ang kanyang sarili, David. Dalet. Symbol of poor in spirit. Genuine spirit of humility. Ito si David. Kaya siya inexalt. Kaya siya tina- inexalt. He is the greatest king over all Israel. Past, present, future. Siya yun, si David. Walang nakatalo sa kanya makikita natin kahit na dumating yung panahon na sino ba yon yung minumura siya you bloody you bloody person talagang hmm. binabato pa siya binabato siya ang sabi ni Abner Panginoon kong hari haya mong patayin ko sandali itong asong ito na sinusumpa ka alam mo, sabi ni David, hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Talagang pinadala siya ni Hashem sa akin upang ako ay turuan. Wow! Sipin mo yun. <laughs> hayaan mo siya. Pinadala siya ni Hashem sa akin. Pero umaalis siya. Umaalis siya sa Jerusalem, sa trono niya. Eh. Kasi... Nagkudeta ang kanyang mahal na mahal na lalaking anak, si Absalom. Tapos habang, habang siya'y sugatan, habang siya'y lugmok, merong isang shmei, may isang shmei. Sabi niya, you bloody! Ma- mura yun eh, mura yun eh. Minumura siya. Ang sabi ni David, ayaw mo siya. Sabi ni Abner, patayin ko to. Sandali lang ito. Itong asong to. Sino siya na mag- manunumpa sa aking, sa aking Panginoong Hari? Ang sabi ni David, a humble, poor in spirit, hayaan mo siya. Pinadala siya ni Hashem para ako ituruan. Makikita natin na itong taong ito, bakit pala siya binigyan ni Yishai ng pangalan? Binigyan siya ng pangalan ni Yishai na kung saan isang messianic figure. Isa siyang messianic figure kasi si Mashiach, si Mashiach, dalawa ang kanyang, ang kanyang uh, pangalan. Mashiach ben Yosef, ibig sabihin the suffering servant, ipinangalan kay Yosef o Joseph, the dreamer, yung favorite ni Yaakov, na mapag-aaralan natin na napakaganda sa parashat ngayong linggong ito by Yosef, pero ang tawag sa kanya, sa kanyang pagbabalik, unang pagdating niya rito sa ibabaw ng lupa siya, si Mashiach ben Yosef. Why? Kasi suffering servant siya. Pero sa kanyang pagbabalik, at ito'y malapit na, hindi na siya suffering servant. Ang tawag na sa kanya ay Mashiach ben David. 
Why? Because he's going to be the king of kings and the lord of lords. At uupo siya doon sa trono ni David for a thousand years sa millennial reign. So ginamit yung pangalan ni David. Ang sabi ng Panginoon, he who humbles himself will be exalted. Totoo pala yun. Totoo pala yun. But he who exalts himself shall be abased or shall be humbled. Wow. David is the best picture na kung saan ay nasa fourth letter ng Hebrew letter alphabet with a numerical value of number four or gematria of number four. The next Wednesday, aralin natin yung susunod ng mga letters which is the fifth letter and that is the letter He, the sixth letter, and that is the letter Vav. Inaantok na si Jerry. Oh, nari nakita. <laughs> oh, oh, oh. Anyway, anyway. Uh, God bless you, Jerry. Oh, mukhang napagod ito sa pagtatrabaho eh. Oh. Uh, so, uh, with that, with that, I, isulat natin yan ha. Huwag na tayong come again. Uh, hindi naman kayo ganun katanda eh. Ang mga matatanda lang ang mahilig magsabing I beg your pardon. Come again. Will you repeat it? <laughs> hindi nyo na sasabihin come again. I beg your pardon. Will you repeat it? Kasi I, I expect na you have already learned very clearly the four Hebrew letter alphabets starting with an aleph second with a bait third with a gimel and fourth with a dalet baruch hashem with that we just give thanks baruch ata adonai eloheinu melech haolam blessed are you adonai our god king of the universe Todaraba, Abba. Todaraba. Thank you so much, Abba, for teaching us your Lashon HaChodesh, the holy tongue, the mother tongue, the, the language that comes from your heart. Father God, we know that you do not have a heart, the muscle. That is not the heart that I'm pertaining to. You, the, 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 the heart, the, the purpose. You are, a, you are a spirit, Abba. You, what I'm saying is from the abundance of your intention, your purpose, your plan, Father, na ito ay naka, nakalarawan sa inyong mga, mga titik ng mga, ng mga letra na dito nilalarawan ang inyong kalooban, ang inyong puso. Help us to be, to be amazed. Help us to be, to be awed, Lord. Tulungan mo kaming humanga sa iyong mga salita ng, na mula sa inyong mga titik, mga letra. Out of this, Father, out of the Aleph, of the 22 letters you have created the heavens and the earth Lord the spiritual energy in your letters Father the DNA of God's creation are in these letters that form Adam Adam Kamion Mankind, the world, the galaxies, the earth, the heavens. Lahat yan ay galing sa inyong Aleph Beit. The 22 Hebrew letters. The DNA of your creation. 
Help us, Lord, na makita namin ang lalim na walang kasing kapareho. Walang comparison. Kahit sa Greek, wala. Wala. Help us, Lord, to understand. Help us, help us Lord, na tunay na magbunyi, mag, mag, maggalak sa inyo. O Diyos, sa pag-aaral nito. At lumuwalhati kayo ng lubos. At gaya ng sinabi ni Dr. Danny Bengigi, na kahit hindi pa natatalos o natatarok o nauunawa ang lubos, sapat na ang inyong mga letra na gagawa sa aming buhay. Let it be done according to the very letters pa lang. Konti pa lang yung amin na aaral na words. O paano sinabi ni ni, ni handmaid ninyo si Miriam aka Mary let it be done unto me according to your word Lord pangyari sa amin kung paano niyo nilalayon ang inyong mga letra ang inyong mga salita the Aleph the, Dali, the, the David and all the letters that form the word of scripture Lumuwalhati kayo ng lubos. And we bless you, we honor you, we praise you, we glorify you. In Yeshua's name. Amen. 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 Baruch Hashem. Ma- wow. Practicing, practicing. Because through practicing, practice, practice, practice makes perfect. perfect. See you all, Hashem willing, sa Shabbat Holy Gathering. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Yal. Lehitroot. And call to. Call to. Lehitroot. Amen.